നിരന്തരം പ്രഭാഷണ യാത്രകളും റെക്കോർഡിംഗ് യാത്രകളും ഉള്ളപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് രാവിലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ യൂട്യൂബിൽ വെക്കുകയാണ് പതിവ് എട്ടെണ്ണം രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും മൂന്നെണ്ണം വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളായിരിക്കും വൈകുന്നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അപ്ലോഡഡ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എഗോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വരും അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ബിഫോർ ആണെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കും ഇന്ന് കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിലൊക്കെ പ്രഭാഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് രാവിലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരത്തേത് പ്രത്യേകതയാണ് നമ്പർ വൈകുന്നേരം മുതൽക്ക് എണ്ണാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറയാം ഒരു കഥയാണ് ആദ്യം പറയുക ആ കഥയിൽ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ മകന്റെ മകൻ മൂന്ന് പേരാണ് മുത്തശ്ശനുണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് മകനുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഓട് വീടാണ് ഈ ഓട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മുടക്ക ദിവസങ്ങളൊക്കെയാണ് മക്കൾ കയറുക ആരോഗ്യമുള്ളവർ ഓട് കയറും നല്ല വെയിലാണ് പൂജി വെയിലാണ് പിന്നെ കാല് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സ്ലോപ്പ് ആണല്ലോ ഈ മുത്തച്ഛൻ തൻ്റെ മകൻ ഓടിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ഓട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ള വേദന ഈ മകനോട് പറയും സാരയില്ല നമുക്ക് ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് ചെയ്യാം നീ ഓട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാലെങ്ങാനും സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ പൊരി വെയിലത്ത് നിന്നിട്ട് നിനക്ക് അസുഖം വന്നാൽ എന്ന മുത്തച്ഛൻ പ്രായമായ അച്ഛൻ മകനോട് ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയ ആളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഓടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയ മകൻ മുത്തച്ഛനായ അല്ല സ്വന്തം അച്ഛനോട് പറയും അച്ഛനൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം അച്ഛൻ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ ഈ വെയില് കൊണ്ട് പൊരി വെയിലത്ത് കാലം സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഓട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വേണ്ട മോനെ സാരയില്ല മോനെ വേണ്ട ഈ വെയിലത്ത് ഈ കാലെങ്ങാനും സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം മുത്തച്ഛൻ ഓടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മകനോട് പറഞ്ഞു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കയറിയ മകൻ മുത്തച്ഛനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അത് ചുമ്മാ മിണ്ടാതിരിക്കണം ആവശ്യമില്ല അത് എന്തിനാ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ഈ ഓടിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന മകൻ്റെ മകനെ പിടിച്ച് വെയിലത്ത് നിർത്തി ഓടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മകൻ്റെ മകനെ അതായത് കൊച്ചുമകനെ പിടിച്ച് വെയിലത്ത് നിർത്തി കൊച്ചുമകൻ വെയിലത്ത് കിടന്ന് ഇരിപിരി കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മുകളിലുള്ള മകൻ പറഞ്ഞു ഈ മുത്ത അച്ഛൻ എന്തായി കാണിക്കുന്ന ആ കുട്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അതിനെ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് അതിനെന്തിനാ അസുഖം വരുത്തുന്നത് അപ്പം മുത്തച്ഛൻ ഓടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മകനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മകന് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ നിനക്ക് വേദന ഉണ്ടല്ലേ എൻ്റെ മകന് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ നിനക്ക് വേദനയില്ല അല്ലേ എൻ്റെ മകൻ ആരാണ് ഓടിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആള് അപ്പം ഈ അച്ഛൻ്റെ വേദന നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ മകനെ ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് നിർത്തിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ മാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കില്ല നിനക്ക് നിന്റെ മകനിലൂടെ ഉണ്ടായ അനുഭവമാണ് ആ വേദനയാണ് എൻ്റെ മകൻ ഓടിൻ്റെ പുറത്ത് കയറുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കഥയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയെയും അച്ഛനെയൊക്കെ അവഹേളിക്കുമ്പോഴും എതിർക്കുമ്പോഴും പുച്ഛിക്കുമ്പോഴും അത് ഭാര്യയുടെ ഉപദേശം കൊണ്ടോ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം കൊണ്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക നമ്മളും ആ കസേരയിലിരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളും മുത്തച്ഛന്മാരാവേണ്ടവരാണ് നമ്മളും വൃദ്ധരാവേണ്ടവരാണ് നമ്മളും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോവേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ വൃദ്ധരായി മുത്തച്ഛനായി ആ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ വികാരം അന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നമ്മുടെ മുത്തച്ഛനോടും മുത്തശ്ശിയോടൊക്കെ ധന്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പഠിക്കുക ഏതായാലും അവരൊക്കെ സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയവരാ ജീവിച്ചിടത്തോളം കാലം വീണ്ടും അവർ ജീവിക്കില്ല യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ശാന്തമായി സന്തോഷമായി മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പശ്യേമ ശരതശതം ജീവേമ ശരതശതം ശൃണ്വാമ ശരതശതം മോദയേമ ശരതശതം ബബ്രുവാമ ശരതശതം നൂറ് ശരത്ത് ഋതു
വെയിലത്ത് നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ഊടിന്റെ പുറത്തുള്ള മകൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അച്ഛൻ മുത്തച്ഛൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് അച്ഛന് കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അച്ഛന് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അറിയണമെങ്കിൽ അവനവൻ അതിലൂടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക പ്രണാമം നമസ്കാരം